আসসালামু আলাইকুম আশা করি আল্লাহর অশেষ কৃপায় পৃথিবীর অনেক মিথ্যে মোহকে উপেক্ষা করে পরিবার পরিজন নিয়ে ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন এনএসআই সম্পর্কিত আপনাদের প্রশ্ন উত্তর নিয়ে তার আগে আমি দুই দুইটা ভিডিও করেছি আপনি ওই ভিডিওগুলো যদি দেখেন তাহলে এনএসআই সম্পর্কে অনেক প্রশ্নের উত্তরই আপনি পেয়ে যাবেন তো ওই ভিডিওর ধারাবাহিকতাই আজকেও কিছু প্রশ্ন নিয়ে আপনাদের সামনে বসেছি কারণ আপনারা তো হর হামেশাই প্রশ্ন করেন তো কমেন্টে আসলে ওইভাবে উত্তরও দেওয়া যায় না তো সেই জন্যই আজকে এইভাবে উত্তরগুলো দেওয়া আর কি তো আমি চেষ্টা করি সবসময় আপনাদেরকে নির্ভুল তথ্য দেওয়ার জন্য কিন্তু একটা জিনিস আমি ক্লিয়ার করে নিই আমি কিন্তু সব জানতা সংসার নয় আমি যে জিনিসটা জানি না ওইটা জেনে কোচ খবর নিয়ে দেন আপনাদেরকে আমি জানাই এখানে আমার খুব একটা ক্রেডিট আছে বলে আমি মনে করি না যাই হোক অনেকক্ষণ বক বক করলাম মূল আলোচনা শুরু করব তার আগে স্বার্থ পরের মতন বলে নিচ্ছি আপনি যদি আমার এই মুঘল দরবারে ফোর দ্য ফার্স্ট টাইম নতুন হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে বেল আইকনটি একটু অন করে দেবেন কারণ ওইটা অন না করলে আমার কোনো ভিডিও আপনি পাবেন না ভালো লাগলে ভিডিওটি শেয়ার দেবেন ভালো লাগলে ভিডিওটি লাইক দেবেন ভালো না লাগলে ডেফিনেটলি ডিসলাইকও দিতে পারেন কারণ আপনার ডিসলাইকও পার্সোনালি আমি অনেক বেশি রেসপেক্ট করি তো আপনাদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো বাছাই করে আমি নোট করেছি ওইগুলোই বলবো কারণ প্রশ্ন তো অনেক তো সব তো আর বলা যাবে না ইনশাল্লাহ ধীরে ধীরে বলবো আজকে আজকে আমার এটা তৃতীয় পর্ব আজকে কিছু প্রশ্নের উত্তর ইনশাল্লাহ আমি দেওয়ার চেষ্টা করতেছি আপনাদের প্রথম প্রশ্ন ওয়াচার কনস্টেবল কি সরকারিভাবে থাকা গাওয়ার সুবিধা রয়েছে এটার উত্তর হচ্ছে আপনি পুলিশটা কীভাবে থাকে বা কীভাবে খায় ওইটা আপনি জানেন কি না আমি জানি না তো পুলিশ এসআই বা এএসআই বা কনস্টেবল যারা আছে তারা কিন্তু আমি যতটুকু জানি যে তাদের যে রেশন রয়েছে যে ওই রেশনের সাথে কীভাবে যেন একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং করে তাদের খাবারগুলো হয় আর বাসস্থান তো থাকে তার মধ্যেই সেক্ষেত্রে এই ওয়াচার কনস্টেবলও সেম বিষয় কিন্তু তাদের বাসস্থান পুলিশ থেকে আরও অনেক সুন্দর কারণ পার্সোনালি আমার একটা অফিসে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল আমি দেখেছি যে ওয়াচার কনস্টেবল বা এ জাতীয় যারা আছে তারা তাদের বাসস্থান অনেক সুন্দর কারণ মোটামুটি এনএসের প্রত্যেকটা অফিসেই তাদের নিজস্ব বিল্ডিং নিজস্ব বাড়ায় কোনো বিল্ডিং নেই বাড়ায় কোনো অফিস নেই প্রত্যেকটাই তাদের নিজস্ব স্থায়ী বিল্ডিংগুলো তো স্বাভাবিকভাবেই আবাসন ব্যবস্থা অনেকটা সুন্দর হয়ে যায় তো আপনাদের দ্বিতীয় প্রশ্ন মেডিকেল টেস্টে কি ওজন পরীক্ষা করা হয় অর্থাৎ এটা করার অর্থ বুঝতে পেরেছি অনেকের যে যে হাইট রয়েছে হাইটের চেয়ে তার ওজন অনেক বেশি কিংবা অনেক কম তো সেক্ষেত্রে আমি বলি মেডিকেল টেস্ট কি কি হয় এর আগে আমি অনেকবার বলেছি আর বলে আপনাদের বিরক্ত বাড়াবো না শুধু ওজনের বিষয়টাই বলে নিচ্ছি যে আপনি ওজনের ক্ষেত্রে হাইট তো পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চি মিনিমাম হলেই হয়ে যাবে আর ওজন আপনি পঞ্চাশ প্লাস যদি হয় ওইটা কিন্তু একটা স্ট্যান্ডার্ড ওজন পঞ্চাশ থেকে কম হলে ওইটা অবশ্যই একটু চিন্তার বিষয় আবার আশি পঁচাশি ওজনও কিন্তু একটা স্ট্যান্ডার্ড ওজন তবে এক্ষেত্রে আমি আরও একটা পরামর্শ দিতে পারি আপনারা তো আমার চেয়ে অনেক স্মার্ট আপনারা গুগলে গিয়ে বয়েস দেন যে হাইট ভার্সেস এই ওজনটা কেমন হবে ইনশাল্লাহ দেখবেন সে গুগল আপনাদেরকে স্ট্যান্ডার্ড একটা ওজন দিয়ে দিবে এই হলো মোটামুটি ওজনের বিষয় দেন আসুন জুনিয়র ফিল্ড অফিসারের প্রশ্নগুলো দেন বাই আমাকে মানে এটা অর্থ হচ্ছে আপনার অনেকই অসংখ্য বার অসংখ্য প্রশ্ন আছে এটা নিয়ে যে সবাই শুধু বলে যে ভাই বিগত বছরের প্রশ্নগুলো যদি থাকে একটু কাইন্ডলি দেন আরে ভাই এইটা আমি দিলে আপনার লাভটা কি হবে দেখুন এত বড় একটা পরীক্ষার প্রস্তুতি আপনি নিচ্ছেন তো আমি এই প্রশ্নগুলো দিলে আপনার কি লাভ হবে তার চেয়ে ব্যাটার আপনি নিজে একটা প্রশ্ন ব্যাংক কিনুন না এটার দাম হবে বরজের একশো টাকা ওইটাতে যে শুধুমাত্র এনআসের প্রশ্ন তা তো নয় আরও অনেক জবের প্রশ্ন রয়েছে আপনি ওইটা যদি বই যদি সামনে থাকে তাহলে আপনি কুটিয়ে কুটিয়ে সব কিছু দেখতে পারবেন অনেক কিছু বুঝতে পারবেন যেটা আমি আপনাকে প্রশ্ন দিলে এটা বুঝতে পারবেন না ব্যাটার হবে আপনি নিজে একটা প্রশ্ন ব্যাংক কিনে ফেলুন এটাই সবচেয়ে স্মার্ট ওয়ে হবে আর আমি দিলে তো আপনার মোবাইলে থাকবে এটা আমি মনে করি না খুব একটা স্মার্ট বিষয় এটা তার চেয়ে ব্যাটার আপনি একটা কিনে ফেলুন তারপর আসুন অ্যাডমিট কার্ড কবে পাব দেখুন সাধারণত অ্যাডমিট কার্ড আপনার পরীক্ষার দশ থেকে বারো দিন আগে আসবে তার আগে নাচা নাচে ফালাফালি করলে কোনো লাভ হবেন না এবং আপনি যদি সঠিকভাবে আবেদন করে থাকুন তাহলে টেনশনের কোনো দরকার নেই আপনি টাইমলি অবশ্যই এস পাবেন 
এবং তখন ওই পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনি অ্যাডমিট কার্ডটা বের করে নেবেন তারপর অনেকে বলেন যে আবেদন ভাই এইচএসি কিংবা এসিসি এই রুলগুলো ভুল করে দিয়ে দিয়ে ফেলছি এখানে ভুল হয়ে গিয়েছে তো এর সমাধান কি ভাই আমি খুব সাধারণ মানুষ আমি এইটার সমাধান দিতে পারবো না কারণ এইটা অনেক গ্রেট একটা ভুল কারণ ওই রুল নম্বরের মাধ্যমে আপনার যে সার্টিফিকেট ওইটা তারা ভেরিফাই করবে সো এখানে যদি ভুল করেন এটা সমাধান কি অন্তত আমি জানি না ভাই এটা গ্রেট ভুল এরকম ভুল হওয়া আসলে উচিত নয় তারপর আসুন এটা অসংখ্য মানুষ আপনারা করেছেন যে ভাই আমি তো কম্পিউটার জানি না অথচ নিউ গেতু উল্লেখ করে দিয়েছে যে কম্পিউটার লাগবে এক্ষেত্রে আপনাকে আমি একটা পরামর্শ দিই দেখুন কম্পিউটার কিন্তু অনেকটা অপশনাল যদিও তারা বলে না এটা অপশনাল আমরা জানি এটা অনেকটাই অপশনাল আপনি যদি আল্লাহ চাহে তো আপনি যদি বাইবা পর্যন্ত যেতে পারেন আল্লাহ যদি আপনার প্রতি সহায় হয় তাহলে বাইবা যাওয়ার আগে ওগুলো শিখে ফেলবেন অফিস অ্যাপ্লিকেশন ওগুলো আপনার এক সপ্তাহ লাগবে না শিখতে একদম খুবই সাধারণ কাজ ওগুলো যে কোনো অফিসে তো ওইগুলো টুকটাক লাগে সো এটার টেনশন করার কোনো কাজ নেই এটা একটা অপশনালের মতন বিষয় আপনি ওই বাইবাতে যাওয়ার আগে শিখে ফেলবেন সপ্তাহ দশ দিন লাগবে এর বেশি এটা লাগার কথা নয় তারপর আসুন অনেকে বলছেন যে বাংলা থেকে ইংরেজি ট্রান্সলেশন বা ইংরেজি থেকে যে বাংলা ট্রান্সলেশন ওইটা পড়ার জন্য বাই সবচেয়েতে ভালো বই কোনটা হবে বাজারে বাই অনেকগুলো বই রয়েছে আপনি চাইলেই একটু খুঁজে বের করতে পারুন যেহেতু আপনারা আমার কাছ থেকে জানতে চাচ্ছেন সেহেতু আমি যদি বলি তাহলে বলতে পারি যে সাইফুটসের একটা বই আছে ট্রান্সলেশন অ্যান্ড রাইটিং আমার মনে হয় এই বইটা খুবই একটা ভালো বই চাইলে দেখতে পারেন তারপর আসুন পরীক্ষার হলে ক্যালকুলেটার নিয়ে যাওয়া যাবে তো দেখুন এই প্রশ্নটার উত্তর আমি কি দেবো আমি নিজেই কনফিউশনে থাকি কারণ অনেক পরীক্ষা দিয়ে আমি নিজে পরীক্ষা দিয়েছি ক্যালকুলেটার নিয়ে যেতে পেরেছি আবার এমন পরীক্ষা দিয়েছি যেখানে সাররা নাটক করেছে তো এক্ষেত্রে আমি একটা কথা বলে নিতে পারি আপনি যখন অ্যাডমিট কার্ড আসবে ওখানে ওগুলো স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকবে সো আমরা ওই দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করি তারপর আসুন এক্সাম কবে হতে পারে বাই দেখুন এন আই সি তো আসলে নির্দিষ্ট কোনো নিয়মই ফলো করে না তো সেক্ষেত্রে কবে হবে এটা জোর দিয়ে বলা যায় না তবে অতীত অভিজ্ঞতার কথা যদি বলেন সেক্ষেত্রে বলতে পারি যেমন সব শেষ যে নিয়োগটা হয়েছিল সেটা মোটামুটি দেড় থেকে সর্বোচ্চ মনে হয় দুই মাস ছিল এর ভিতরে পরীক্ষাটা নিয়ে নিয়েছিল তারা তো আপনি ধরে রাখতে পারেন মোটামুটি কমে বেশি দু মাস পাবেন দু মাস থেকে কম হবে না আর বেশিও হবে না তবে বেশি হোক বা না হোক দুই মাসের আগে পরীক্ষা হবে না আর কপাল ভালো থাকলে তার থেকে বেশিও তো পেতে পারেন তারপর আসুন ওয়াচার কনস্টেবল কি লিখিত পরীক্ষা হয় এগুলোর প্রশ্ন ভাই আমি এত দিয়েছি যে যারা আমার পুরাতন সাবস্ক্রাইবার আছেন তারা হয়তো শুনে বিরক্ত হবেন যে ওয়াচার কনস্টেবল তারপর অফিস সহকারী জুনিয়র ফিল্ড অফিসার এ রিলেটেড আরও যত পোস্ট আছে কোনোগুলোতে ভাই লিখিত পরীক্ষা হবে না এম সি কিউ হবে এবং বাইবা হবে এইটুকুই বলে নিই আর এর চেয়ে বেশি এখানে আর বলতে ইচ্ছা করছে না তারপর আসুন আবেদন করার সময় সময় অনেকেই বাবার নাম ভুল দিয়েছেন কিংবা আইডি কার্ডের শেষের ডিজিট দিতে ভুল করেছেন এমন প্রশ্ন অনেকেই করেছেন এক্ষেত্রে আমি বলি এক্ষেত্রে যে প্রবলেমটা হবে যে আপনি যদি বাইবাতে টিকে যান তারপরে যে ফুলিশ ভেরিফিকেশনটা হবে ওইটাতে প্রবলেম হবে আপনার ব্যাটার হবে আপনি নিজে উদ্যোগে পুলিশের সাথে যোগাযোগ করবেন তাদের কাজটা একটু সহজ করে দেবেন তাদের সাথে আরও যে যেভাবে সম্পর্ক বাড়ানো যা ওইটা করবেন তারপর আসুন অনেকই প্রশ্ন করেছেন যে সহকারী পরিচালক ফিল্ড অফিসার ওয়াচার কনস্টেবল জুনিয়র ফিল্ড অফিসার এই সব কিছুতে পাস মার্ক কত দেখুন এটা কোনো নির্ধারিত নাই অনেকটা বিশেষের মতোই কার্ড মার্ক কত হবে অনেকটা তারাই নির্ধারণ করবে এখানে আমরা আসলে জানার মতো কোনো স্কোপ নাই মানে সব ডিসিশন তারাই নেবে তারাই সবচেয়ে জানে সবচেয়ে ভালো বুঝে তাদের ডিসিশনই চূড়ান্ত ডিসিশন তারা কত মার্ক নির্ধারিত করাবে সেটা আসলে আমরা জানার কথা নয় তারপর আসুন অনেকে প্রশ্ন করেন যে ভাই যে প্রিলির যে ফার্স্ট মার্ক ওইটা কি সকল মার্ক অ্যাভারেজ হবে নাকি নির্দিষ্ট কোনো সাবজেক্টে মানে নির্দিষ্ট মার্ক পেতেই হবে 
এর উত্তর হচ্ছে না ভাই প্রিলিতে আপনি যে কোনোভাবে মার্ক পাইলেই হলো কারণ দেখুন যদি আপনি ইংলিশে টাচ না করেন মেথো টাচ না করেন অসুবিধা নাই যদি তাদের নির্ধারিত কার্ড মার্ক আপনি অ্যাভারেজ পেয়ে যান তাহলে আপনি টিকে যাবেন এখানে নির্দিষ্ট কোনো সাবজেক্টের মার্ক পেতে হবে এমন কোনো কথা নেই এই হলো মোটামুটি আজকের কিছু প্রশ্ন ইনশাল্লাহ জানি আপনাদের মনে আরও অনেক প্রশ্ন উকি দিচ্ছে আপনারা প্রশ্ন করতে থাকুন ইনশাল্লাহ আমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আমি নিজে স্বপ্ন দেখতে আর দেখাতে অত্যন্ত পছন্দ করি কারণ আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি একটা স্বপ্নই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে স্বপ্নের জোরেই একজন মানুষ তার পৃথিবীটাকে পাল্টিয়ে দিতে পারে তাই আপনার স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখুন হয়তো এই স্বপ্ন একদিন আপনাকে চূড়ান্ত শিকড়ে পৌঁছে দিবে যাই হোক আজকে এই পর্যন্ত আবারও হয়তো অন্য কোনো বিষয় নিয়ে কথা হবে সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফিজ